Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bugün sizlere anlatacağımız konu şu. TP-Link marka model ADSL modemlerde şifresini, wireless şifresini bilse bile bir kişinin bu modeme, bu internete erişimini nasıl engelleyebilirsiniz? Bu konuyu anlatacağım. Örneğin evimizde bir ADSL modemimiz var. Hasbel kader birisi şifremizi öğrendi. Biz bunun bağlanmasını istemiyoruz. Şifremizi de değiştirmek istemiyoruz. Veya şifresini bilsin ama bağlanamazsın. Böyle bir yöntemi seçmek istiyoruz değil mi? Ne yapacağız? Burada önemli olan bir MAC adresi dediğimiz bilgisayar terimiyle bir fiziksel adres mantığı var. Nasıl Türkiye'deki herkesin bir TC kimlik numarası var ise her bilgisayarın daha doğrusu internete bağlanabilen her cihazın bir MAC adresi, fiziksel adresi vardır. Bu fiziksel adresler bütün dünyada standarttır ve birbirinden farklıdır. Farklı olmak zorundadır. Elimizde bulunan Şöyle basit bir network kart cihazının bile MAC adresi tektir. Bundan başka dünyada hiçbir cihaz bu MAC adrese sahip değildir, olmamalıdır. Evimizde kullandığımız bir akıllı süpürge uzaktan erişebildiğimiz için internet üzerinden. Efendim söyleyeyim bir fırın, akıllı fırın ve benzeri bütün cihazda da bu MAC adresi mevcuttur. Bu MAC adresleri kullanılacak olan ADSL modeme ve şifreye bağlandığında, bağlandığında modemimiz bu MAC adreslerini listeler. Hangi cihazlar bana bağlı? Kullanıcıyı sunar. Bunu nereden görüyoruz? Modem arayüzünden. Size uzun uzun modem nasıl kurulur diye anlatmayacağım. Bir modem arayüzümüz var. Buna erişimi yaptık. Bu bizim evdeki modemimiz. IP adresi modeli de bu. Peki bu cihazımıza kimler bağlı? Hemen şöyle durum yazan yere geliyoruz. Bu TP-Link modemlere özgü bir şey. Sizin modeminiz farklı ise siz de buradaki mantıktan yola çıkaraktan bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen duruma bir gelelim. Bakalım kimler bağlı. Bakın mevcut bağlı olan istemci sayısı 1'miş. Ben sadece bu bilgisayarla bağlandım. Ola ki bir telefonla bağlandığımda buradaki 2 olacak, 3 olacak, 4 olacak. Kaç kişi bağlıysa bu kendi kendine belli saniyeler aralığında bu sayfayı size yeniliyor görüyorsunuz. Şimdi benim engellemek istediğim adresimiz, adresim farz edelim ki bu. Gerçekten bu benim adresim mi? Değil mi? Bunu nasıl bileceğiz? Tabi engellemek istediğiniz MAC adresinin kime ait olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kendi MAC adresinizi de engelleyebilirsiniz. Ben hangi MAC adresini kullanıyorum? Telefonumdaki MAC adresine, çocuğumun veya eşimin veya kardeşimin MAC adresine diyorsanız bilgisayarlar için, Windows kurulu bilgisayarlar için MAC adresini şöyle öğrenebilirsiniz. Komut dediğimiz cmd exe komut satırını alıyoruz. Başlata arama kutusuna cmd yazıyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Başlat menüsündeki CMD simgesine şuna tıklıyoruz. Komut sistem penceresini açıyoruz. Buraya IP config boşluk sağ slash all yazıyorum. Benim bu cihazım, tabi benim bu arada modemime bağlı olmam lazım. Burada bağlı bulunan cihazımız bu bilgisayarımın yani kullandığı şurada fiziksel adres yazan yerdeki benim MAC adresimdir. Bakın. Ha bu wireless MAC adresim mi? Kablolu internet MAC adresim mi? Burada yazar zaten. Tamam mı? Orada Broadcom Netlink, bakın Gigabit Ethernet dediği Ethernet benim kablolu internetimin MAC adresi. Wireless yazmış olsaydı cihazımın wireless MAC adresi olacaktı. İki tane MAC adresi olur bilgisayarımda. Bir kablolu girişim varsa onun MAC adresi olur. Bir de kablosuz. Benim istediğim buydu. Değil mi? Bu benim MAC adresim. Eşiminkini öğrendim. Telefonlarımınkini nasıl yapıyorum? Telefonlarda Cihaz hakkında yazan kısımda bu MAC adreslerini, fiziksel adresleri görebilirsiniz. Daha sonra bağlanmasını istediğiniz bütün MAC adreslerini sıralıyorsunuz. Bunlar sizin bağlanmasını istediğiniz cihazlar. Peki şöyle yaptıktan sonra bütün MAC adreslerinin listesini aldıktan sonra modeminizin ayrı arayüzüne gelin, bağlanın, bağlı olan bütün cihazları MAC adreslerine göz atın. Sizin not ettiğiniz, daha önce öğrenmiş olduğunuz MAC adresleri dışındaki bütün MAC adreslerini Şöyle görebilirsiniz. Hemen farz edelim ki bu benim bilmediğim bir cihaz. Bağlı değil. Kesinlikle bağlı değil. Şu anda 3 kişinin bağlı olması gerekiyorken 4 kişi bağlı değil mi? Bu da fazla. Hemen bunu kopyalayın. Bu MAC adresini olduğu gibi kopyalayın. TP-Link modemler için anlatıyorum. Ardından şuradaki arayüz ayarları yazan yere gelip kablosuz sekmesine gelin. Burada en aşağıda kablosuz MAC adresi filtresi yazıyor. Buraya etkin hale getirin. Tamam mı? Ondan sonra burada ilişkinlendirmeye izin ver yazan yeri ilişkinlendirmeyi yasakla diyorsunuz. 
Şimdi benim anlattığımın tam tersini de yapabilirsiniz. Benim izin verdiğim MAC adresleri dışındaki hiç kimse bağlanamasın diyorsanız, burayı ilişki, ilişkilendirmeye izin verdiğip yukarıyı da etkin hale getirdiğinizde, benim şu bağlı bulunan yazdığım MAC adresleri dışındaki hiç kimse, bakın MAC adresini yazdım buraya, diğer cihazlarımın da MAC adreslerini yazdım buraya, ilişkilendirmeye izin ver dediğimde, etkin dediğimde, buradaki yazdığım MAC adreslerinin dışındaki kullanıcıların hiçbiri bu cihaza şifreyi bilse bile bağlanamayacak. Ama ben hayır, buraya yazdıklarım şunun bağlanmasını istemiyor isem, şuradan ilişkilendirmeyi yasakla, yani bu cihaza bağlanmasını yasakla diyorsunuz ve kaydet diyorsunuz. İki tür yol sunuyor size. Hangisi kolayınıza gelirse bu şekilde yaparak ADSL modeminizin veya modeminizin şifresini bilse bile kablo net modemlerin nasıl yapıldığı videolarda anlatıldı. Önceki videolarımızda var. Oradan bakabilirsiniz. Diğer modemlerde buna yakın bir yol izleyerekten benim size söylemiş olduğum bu yöntemi kullanaraktan bilgisayarınıza izinsiz modeminize pardon izinsiz bağlanmaları engelleyebilirsiniz. Bu şekilde sonlandırıyoruz. Kolay gelsin.